羊在这里啊啊！一天到晚，孩子孩子不带，家务家务也不干，活也不干，整天来这里，不是打扑克就是打麻将啊！你看这个那么冷的天，我不打麻将，我干嘛去？干嘛去？啊、你能干别人吗？别人有家底，你什么都什么都没有。啊，那不是你请我回来，不是你干活，我去干活啊！我不是你养我吗？你这种人呐、啊，说你多少次了也不知道改，狗改不了吃屎啊！我也不懒得跟你啰嗦了，马上回去离婚，这回离定了。哎呀，泡泡，我跟你说，你这个老公要不了，你看，哎呀，这个脾气那么火爆的吗？真的是一来就掀翻桌子，那不是？哎呢，你跟他结婚了，一点自由都没有，玩个牌都玩不了。思源，就是赶紧离了算了。每天一到三缺一的时候，一叫你就是各种理由。刚刚我都伤够了，你说怎么办？我要我都求谁了？这种老公，我多好的牌，你看。哎呀，你那老公脾气不行，又暴躁是吧？还有要不同意不同那种老公。那如果我赌赢的话，我随便换个小鲜肉是不是？那会呀、啊，就是嘛。不要一朵鲜花插在牛粪上嘛。像俺那种男人，他妈的，一天天的都在外面来，大把，出去拿钱，来，拿钱，继续。哎呀，你要有钱的什么没有啊？浪费时间。回来了。我还以为是谁呢？煮饭好了没有？还想我给你煮饭呢、啊？啊，你不煮饭，我煮饭呢、啊。那你觉得你这个，我娶你回来干什么的？一天到晚你就知道去赌吗？啊，你也不看看什么家境啊？现在都被你全部败光完了，能卖的全部都卖掉了。我跟你说，我愿意跟你给你嫁给你啊，算你那修来的福分了，还在整天骂我。整天不是打麻将就是打扑克，又抽烟，啊，从来不去找一份正事干一下。哎呀，那我要回去，孩子也不带，还回什么回？我刚才说了，你没没听明白吗？这是离婚离定了。哎呦，离就离，谁怕谁呀、啊？没有你，地球照样转。那行啊。啊！我跟你说，我要去赢一大把的钱回来，我去找小鲜肉，逼你还要嫩呢。我以后也懒得管你了，反正说多少回了，你也听不进去，你就是死性不改。行，行李都给你准备好了，你给我滚！我就算打光棍，我也不要你这样的老婆。滚！好，我去找几个小鲜肉来气死你。你爱怎么找怎么找。哎呀，真的是到了八辈子都没了，娶了一个好赌的女人呢、啊。连家都不要了！哎，你干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？干嘛？六六千是啊，哎呀，老姐啊，我们算了，你不要赌了吧。哎，手痒啊，手痒，那现在怎么办？追债追上门了。那我也没。哎呀，不想听你们啰嗦那么多，赶紧还钱。哎呀，今天我们要拿钱。今天要不到钱的话，我打断你的狗腿。我没有钱呐、啊。那你要我还你。哎呀，你现在卖啊？还不还？不还赚你老妹去赌鬼？哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎哎我想办法，我我想办法。我这样吧，我们现在实在是没有那么多钱。我，那那这只有一这一点钱了，先当利息吧，给我们一点时间，给我们三天时间。停啊！这一点点利息真的是，还要给你几天时间？几天不？都给他，给他几天了？一个，刚才说过一个礼拜，现在都过去几天了？呃，再给了我三天时间，我保证他会还钱。要不要不然到时候你再来找他，你就只有这么多了。说好了，三天了，说好三天了。嗯嗯，到时候你不帮他玩，就拉你去东莞上班。你们先回去，拉去东莞上，上班还打断你姐的腿，非打断他的狗腿。哼，真的是，没有钱就不要出来赌嘛，真的是，学什么人家赌啊？真的是，少爷一动手，走走走走，你们先走吧，你们先走吧。老天爷，快点吧啊！见，真的是。说好三天，三天过来，再过来找你们。哎呀，哎呀，老姐啊，不是我说你啊，都说我十多九十了，这个家穷成什么样，你们东西都给你卖完了，你还去赌？哎呀，手痒啊！手痒，你自己都跟我保证过了，再赌就剁手，你怎么就死心不改呢？看到那个三公啊，我的手就
子模样，我丢个火鸡进去，一下子现在。你还有意思说，那个以前那个姐夫这么好，都被你气走了，都跟你离婚了。那现在怎么办嘛？怎么办？那个过几天要追钱来，追债来了，这你要怎么办嘛？我也不,、啊、不说赌不行了，不行了，不知道。这样，要不然这样吧，你去找姐夫看看，他能不能帮你。能度过这个难关，你你诚恳一点去验错，去求他，保证以后不能赌了。哎呀，我哪有脸去求他？我之前都跟他吵过了。吵我也要去啊，过也要去求啊。真的是，我跟你一起去。走，我怕，怕要去呀、啊，真真的是。走啦，姐。哎呀，我不敢去啊。走。等一下哦，诚恳一点验错，是吧？你要保证你要改正自新。我不行。都不能再赌了、啊。嗯，你好好求他，姐夫，姐夫。哎，小姨子。哎哎，姐夫。哎呀，老公、啊，你还来这里干什么？我知道错了。小姨子，哎、我跟你你说啊，你来这里我很欢迎，但是我再也不想看到你姐这这种赌徒。哎，老公、啊，你们走。我，你下、啊，我知道错了。你放开我的手。哎呀，你听我说。你来这干嘛？啊？我姐啊。他现在也是山穷水尽了，你念在你们夫妻一场，一日夫妻百日恩的份上，哎，帮帮他行不行啊？什么意思？山穷水尽了，他不是那个翻身了吗？他不是单车被摩托了吗？啊？哎呀，没有，他现在欠了一屁股债，要是你不帮他，他要被人家打断手脚。哎，打断好啊！哎呀，人家不打我都想打断啊。啊！我现在改了，我不赌了，行不？毕竟你们以前也是夫妻，能不能复婚啊？哦呦，还想跟我复婚啊？哪里来的自信啊？我告诉你，我早料到你也会有今天了。要是赌能发财的话，啊，人家还要去干活吗？你们整一帮人整天围在一起，今天打牌，明天打麻将，孩子孩子不看，家务家务不做，啊，地也不种，活也不干，就想着不劳而获。天上会掉馅饼吗？啊啊！我我现在以后我我要老老实实在家带孩子，洗衣做饭那些我都做了。哎、怎么现在突然间一百八十度大转弯了？受到什么刺激了？啊！哎呀，是欠了欠了钱，没有能力还、哦，想要你帮个忙。你不是说那个啊，单车被摩托以后找那些小鲜肉，找年轻的，你还来我这里干什么？啊！我没有资格做你老公啊！啊！哎呀，你就原谅我一次嘛！哎，原谅你，哎、你这种人呐、啊，狗改不了吃屎啊，死性不改啊！以前我没给过你机会吗？啊，我说过多少次了？我今晚说，你今晚答应，明天改，明天又去赌，啊！你这种人，整天厚赌长心，又抽烟，又喝酒，就不会找点正事干？哎，我以后找正事干啊，老公啊！哎，姐夫，你帮帮我姐吧，她说保证改过自新，以后不赌啦。嗯我告诉你，小姨子啊，今天不是看在你的面子啊，我话都不想跟他多说一句呀、啊，还想跟我复复婚，帮你想办法还还钱呢、啊？啊，我告诉你，别人砍到你的手脚，你才会收手啊！我估计啊，啊，小姨子，他这种人呢，我不想再看到他了，我宁愿这辈子啊打光棍啊，我不要这样的老婆，你把他带走。哎呀，老公啊，姐夫，哎呀，老公，哎，老公啊，开门啦，滚啊，啊，老公，哎呀，姐啊，我说你啊，是不是就因为你赌博啊，妻离子散，家庭破碎啦？你现在欠那么多债，那有没有能力还？你要人家打断你的手脚才算行不行？是不是？那我现在怎么办吗？怎么这不怎么办？我怎么怎么办？我已经帮了你很多啦，也已经没有能力帮你啦，你就是。自作自受，自作孽不可活啊！我也管不了你了，真的。哎呀，你也不管我啦！哎呀，赌赌赌博啊，害得我家里破碎呀、啊！我该怎么办呢？哎呀，啊啊、我活该呀！什么意思啊？就在这里坐啊！对呀、啊，明知道你今天结婚，我们就在这里坐。你挡我人家结婚呐、啊，不道德的，赶紧让一下。哎呦，哎
。现在知道说我们不道德啊！当初啊，修路从这里修进去的时候，你在这里拦不准修，那时候你怎么说？你不道德啊！你还翻这个历史啊？这个地是我家的，我愿意给修就给修，不愿意给修不就不修给修，给不给现在路不是？不就也修成了吗？我跟你说，阿泽，这条路现在是我们家的，我们我跟林总出的地，这往这里修的，这边跟你没有关系啊。什么？你跟林总出的地，现在都是修好路了，整个村的人都出有，路也修好了，车来车往的，人家都这么走，你们赶紧要一下，我今天大喜日子结婚了。那我想问你。你出有份吗？你出有地，出有钱吗？出有力吗？反正又不是你们两个人的路，就是一个村的，大家都是一村人，我也是这个村的，凭什么不让我走啊？你没有出有份，你就不能走。就像刚才你说的，这个田是你自己的啊，你不让修就不让修，这个路是我们出的，我不让你走就不让你走，就是要硬气。哎呀，你们这是蛮横不讲理呀、啊，是不是故意针对我啊？哎。<笑>没错，就是针对你这个老鼠屎。当年修路的时候，本来从这里修，又方便，经费又省。后来你百般阻挠，说这是你的田，你不让修，要修也可以，要十万块钱一方。哎呦，抢钱呐、啊！你这里十方，十块钱一方，一百万呐、啊！我们后面逼不得已，为了方便大家村民。我们就要路两公里修这条路，哦，现在路我们修好了，你来这里说你要找这条路，你是白日做梦吧？哎呀，不管的，我们做的。当时我也没想到那个，后来我要买小车啊，是不是？以前那个小路走摩托车都可以随便走。再说了，我家这个地呀，啊，以后说不准还要建房子，怎么能拿出来修路？对，我不拿出来，那个路不一样修成了、啊，是不是？对，修成了。现在用的是我家的，还有林总家的地，所以说你的地你只能走这里，啊？哎呀，原来你以前多有得罪，今天是我们大喜日子，嗯哎、你们就通融一下吧。哎呀，新娘子这么漂亮、啊，我们不通融的话、哎，你连这个村口都进不来。哎呀，是啊，都是一个村的，今天呢、啊。就让我走一回，啊！想你都别想，我这一辈子就结一次婚了，啊！嘿，谁说的准？如果他结了婚，第二天就离婚了。哎呀，怎么说这种话呢？<笑>那个，哎呀，林总，是不是大不了我给点红包，图个吉利？来，我不要你的钱，啊、我们最需要钱时候，你在哪里？现在我们路都修好了，难道两百块钱我们挣不到吗？我告诉你啊，你也怪不得我们。都是因为你当时啊目光短浅，鼠目寸光，造成今天的后果。我们现在啊，一肚子怒火，就等着你今天结婚要走这条路。哎呀，管他的，反正他做初一，我们做十五。对，就这么着。我们平时也很少回村里面呢、啊，平时都住市里面呢、啊，就结婚回老家、嗯。哎，今天就走一次，一次行不行？你不说不行，你不说这个我不来气了。你说的这个我更来气。当时我们修这条路啊，你就信誓旦旦说：“哎呀，我搬到市里面了，反正不用走这条路，我也不同意用我家的地来修路。”我告诉你，不要说一次，半次都不行，就是不能让你走这条路。哎呀，你们这是路霸的吗？一点道理都不讲，不要逼我那个生气。我告诉你，干嘛啊？干嘛？嘿，哎哎,哎,哎，不要这样子、哎，不要这样子。我告诉你，等下我新郎官先给你个好彩头。我告诉你啊。今天我结婚，你不要搞得我等着错过良辰吉时啊！我找你们算账啊！错过就错过呗，又不是我们结婚。大哥，你们就通融一下吧。通融用不了，就算我求你们了，良辰吉时快到了，让我们先过去拜堂，行不行啊？不行，我们当年求你的时候，你也说不行。今天轮到你了，行啊？那到底要怎么样才让我过？哎，那你不是有在救路吗？啊，旧路当时你也有份啊，对不对？新路你没份，你不能走。
但是旧路还是可以走的、啊，我们又没拦着你。哪里过得了车啊？你看那么小摩托车，现在都过不了了。过不了可以背呀、啊，那个就是与我们无关了、啊，对不对？那当时修路捐多少钱？我补捐，我另另加捐一千，行不行？晚了，迟了。现在你想补捐啦？对呀，我们不缺你那点钱。嗯、我我们今天就是不让你开车进来，你非要逼我走小路，是不是？我背的，难道要我背着新娘回去吗？那不管你啊，你谁谁你喜欢你喜欢抱也行，喜欢背也行。那不是，反正这条路你是不能走的。哎呀，你们走开，嗨，走开！你哎呀，不要这样子，不要动，不要动手了，不要动手啊！手手手等下我一脚踹你到田里面去。行啊，你们给我记住啊啊！有你们的，行，我们走小路，来，老婆，我背你。哎呀，哎呀，来，老婆，没有办法了。那些人啊，太没有素质了！我背你回去。你做人怎么这么失败啊？丢死人了！哎哎！哎呦我的妈！哎呀，怎么那么重啊？哎呀！哎呀，在这里洞房有点着急了嘛？哎，怎么说要回去先呢、啊？你们给我记住啊！哎、老鼠死就是老鼠死。哎、丢死人了！我们走。把你上来吧。再看一下纪念，走着吧。啊！哎呀，来，哎呀，这几位大哥，今天我结婚，怎么拦住我婚车呢？我们找的不是你，我们找的是新娘。新娘上车。哎，新娘跟你们有什么过节呀、啊？啊，说来话长。你们林家在这里闹事，今天我大喜一子，赶紧给我让开。你怎么还好意思说呢？啊？哎呀，这你认识他们了？他们是谁呀、啊？前夫，哎，他是新郎官呐啊,啊！你是不了解我家的情况，我现在我就直接跟你说，这两个小孩子啊，就是阿珍身上掉下了一个药，这个就是他的前夫，我老弟。婚都离了，还来这里干什么？怎么回事啊？你有什么事情，非要拦着我们婚车来来来闹事啊？新郎官呐，我说出来，连你都要气愤。她是我的弟妹，她跟我老弟结婚之后啊，有一次发生交通事故，我老弟为了救她，把她推到路边，车子直接撞到我老弟。现在我老弟啊，那个半身不遂，脑瘫痪了。他可好，他二话不说，啊，直接就跟我老弟离婚。离了婚也就罢了，两个孩子，法院判他要给抚养费，两年了。一分钱都没给过，你说有这么忘恩负义的妈妈吗？有这么不负责任的妈妈吗？小孩子跟我姓吗？姓林的又不是跟我姓，这点抚养费你们都给不起吗？这种话你都说得出口，怎么说两个小孩子都是你身上掉下的一个药啊？啊，这又不跟我姓。哎呀，你这种人都有的。阿、啊、珍，怎么没听你说过有这么一回事啊？哎呀，阿泽。我以后再跟你解释，什么以后解释？你看人家这么可怜了，你怎么把人家那个抛弃了，连孩子都不管了？你这种人啊！以前你嫁给我老弟时候，我老弟啊，什么事都迁就你，家里面的活都没让你干过，挣的所有钱都是由你来保管。现在我老弟一发生交通事故，你现在马上就跟他离婚啊？正所谓啊。大难临头各自飞呀、啊！你是一点都不念旧恩情。以前是以前，我现在已经重新找了一个了。我今天结婚了，你不要在这里闹事。这位大哥啊，你说的这些是不是真的？我老婆可不是那种人嘛。你跟他认识有多久？他跟我老弟也才离婚三个月，啊？难道我有半句假话吗？我也不怕跟你说，兄弟。自从我老弟发生交通事故，脑子瘫痪之后，全部是由我来照顾的，两个小孩也是。但是啊，兄弟，虽然是亲兄弟，我也有我的家庭，我本来就有三四个小孩，再加上这两个小孩，加上我老弟，我也有我的困难呐、啊。那现在还差多少抚养费呀？两年没给过，两年都没给过。原来法院判定一个小孩一个月给一千块钱抚养费，两个小孩一年就是两万四
，哦，一年两万四，两年就四万八。我问你，阿珍，啊，你给过半分一股一毛钱吗？不就是想要抚养费吗？我给你，赶紧拿给人家、啊，给我啊！我看你是啊，现在被我拦住婚车了，你逼不得已你才给，你是有这么狠心的妈妈的吗？这里五万块吗？赶紧走！啊，这里有多少钱？五万块。一二三四五，赶紧走！走！现在就说得清楚了吗？我跟你说，阿珍哦，现在小孩子这么小，你才补两万，补这个两年的抚养费，那以后读书的钱呢？以后再说、啊，以后再说。以前法院判的判决书，你是有责任抚养到十八岁的。那以后谁来照顾他吗？阿、啊、珍呐、啊，你该负的责任你要负起来啊，毕竟也是你身上掉块掉下来的两块肉。人家现在那个他老爸也干不了活，你看都已经够可怜了啊。那法院已经判了是吗？判了，判决书都下来了，判了,判了你都不给呢。那、啊、我以后每个月都打到你的卡上，行了吧？你也不用打到我卡上，打到你们以前两夫妻那个旧卡上面，他也知道密码。行，但是我不相信你，因为你这个人啊，不讲诚信。我跟你怎么样？小朋友拿着，现在怎么样？啊，你录过视频给我，保证每个月按时把这个抚养费转到卡里面，要不然我都不相信你。行行，好，我一个月以后每个月都把抚养费打到。他的卡上，那行，那行，赶紧走、啊。我们以后啊，那个井水不犯河水，你呀、啊，真的是啊，一点良心都不讲了啊！你走你的阳光道，我走我的独木桥，赶紧走没。没有一个人像你这样做母亲呢、啊。哎呀，新郎官啊，我看你也是通情达理之人，但是啊，我必须要给你个忠告啊，我怕你步我老弟的后尘啊，我老弟的今天。或许就是你的明天啊，你好自为之。走了。哎呀，阿哲，你怎么能跟他走了走了，你看他，头发都掉光了。你看你长得这么帅又有钱。阿珍呐，走了走了，你还这么说人？不认他也罢、啊。我刚才也是听到了，你前夫啊，是为了救你的时候才那个自己才受的伤，你居然还过河拆桥，你不跟人家也就算了。连孩子抚养费你都不给，而且啊，这件事情你怎么从来没跟我提过啊？啊！哎呀，阿哲，你听我解释，我现在只爱你一个啦。解释什么？你到底还有多少事情隐瞒着我？这么大的事情你都不跟我说一下啊？阿哲，你听我解释吗？还解释什么？我真的是很怀疑啊，那个你前夫的今天，有可能就是我的明天呐、啊！大难临头各自飞，这种事情。过河拆桥，忘恩负义，你也做得出来。孩子那么可怜啊，连抚养费判了你都不给，你说你还有点良心吗？你跟他怎么能一样呢？是吧？你怎么不一样？也难怪我们认识才没多久，你打听到我家里有钱了，你就主动跟我献心情，要跟我结婚了啊！整天那个叫我买这个买那个的，我怀疑啊，你现在看上的就是我的钱了啊！啊哎呀，我是真心爱你的，还真心什么？不知道还有多少事情隐瞒着我，还说跟我是初恋呐、啊，啊！哎呀，我现在觉得你说的话都没有半句可以相信的了。那个事情啊，我已经看得出来你的人品了，你根本就是那种忘恩负义、过河拆桥的人。阿珍呐，这个婚我也不结了，你把这个链子还给我，啊！哎呀，阿哲，那个彩礼啊，还好没给到你爸妈手里啊，啊，行了吧？那个我也不多说了。像你这种人啊，我娶了之后，我怕我倒一辈子的霉啊。所谓娶妻不贤，毁三代。你管吧，阿哲，你听我解释，阿哲，解释什么？你走，你走。看到你我那样，你现在就说。为什么娘家那么远，近两千公里，要回你自己回。我结婚到这里五年了，嫁到这里五年了，你从来没跟我回过娘家。嫁出去的女儿呀，都泼出去的水了，整天就想着回娘家，回娘家，啊，能有什么重要的事情啊？你回娘家这几天不用干活啊，那地里面的草都长出来了，马上要播种了，你一回一来一回啊，要要半个月。那也要回去呀、啊，我在我娘家生活了二十来年。
现在是这边的人啊，娘家那边早就断了关系了，浪费那个时间干什么？是不是不想干活了？我活我要干，我天天都去在门头干活，不是带孩子就是干活，好不容易熬到过年了，你这又又说明年回，明年回，一年过一年。前天这人唠叨唠叨，从初二就开始回娘家回娘家，啊，一直唠叨到初八了，你想怎么样？我没空。那没空你干嘛呢？那，人家约好了，等下打麻将，打牌，啊。你宁愿打麻将也不回，不跟我回娘家。我妈妈有多想我，我爸爸妈妈都有多想我，我兄弟姐妹呢？我在这里朋友没一个，我天天每天只顾着干活。想什么想？你嫁过来的时候啊，但他们对你那么绝情，还跟他们吵架了，你还有脸回去？我跟你说，我等下要打那个打牌啊，晚上还要跟同学喝酒约呃聚会。大过年的，我很忙的，我事情也很多啊，没空。对呀、啊，你看你当初我跟你的时候，你是怎么说的？我跟我家里面的人都断绝联系了，你现在你又不跟我回去，你觉得呢？你以为是隔壁镇的啊,啊？当天去了，当天回啊？你那个啊，是跨了几个省的啊？近两千公里啊，一来一回啊，耽误多少时间呢、啊？我跟你说，要回，你自己回吧。那我怎么能方便呢？背上又带了一个，然后这里又带一个，还这么远，你放心，要我一个回去吗？那那我不管，那这样你就不用回来吧。不回不回，那你想怎么样？你想怎么样？哎，那这种语气跟我说话，啊？多少年了？你一直都是这样子，多少年了？多少年了？五年而已吗？你就是做做做这么绝情，陪我回一趟娘家，怎么了？你还说还说，都说了要回你自己回啊，不想过了是吧？不想过了就离婚。你爱回，回一辈子以后都不用回来了。离婚，你终于说出这句话来了。我跟了你五年，你现在就说。你这个黄脸婆还跟我发什么脾气啊？就知道在家里面那个洗衣、做饭、拖地，满满身油烟味，我带出去都没有面子。我跟你的时候你是这么说的，我孩子也生了，你竟然跟我说离婚。要孩子你带走，我另外我赌赢了，我再娶个年轻漂亮的。啊，我跟你说，马上去离。离婚了，你自己回，以后也不要回来了。走，离婚去。走，走。离就离。哥，哥。哎，哎呦，老妹呀、啊。好，回来了。新年好啊、哦。新年叫舅舅。哎，新年好。五年不见了，一下子长这么高了啊？是呀。哎呦，这里还有一个啊。啊，两个啊。两个啊。嗯。咦？那妹夫没跟你们一起回来吗？离婚了，离婚了，为什么要离婚呢？嫁错人了。错在哪里？谁的错？他不是天天就是去赌，就是去喝酒、去玩，在家里面都是所有的工作是我一个人做，把我当保姆使。那，果然就应验了啊！当初啊，我们就觉得那人不靠谱，只会做一些表面功夫。但是人品怎么样？你没有深入交流，你我们怎么劝你？叫你不要嫁那么远，隔了几个省，那你偏不听。你要跟我们断绝关系，你都要嫁给他，九头牛都拉不回来。现在好了吧？啊，现在被净身出户了吧？你还有脸回来这里呀、啊？那都是年轻不懂事。还不过去了，还不懂事呢。当初我们就跟你说了这个远嫁的利弊，你嫁了远了，你在那边受到委屈，我们不知道。即使我们知道，远水也救不了近火。哎呀，这个人呐、啊，我错了。你现在一句错了啊，能够挽回吗？你看你现在带两个小孩子回来，你怎么办呢、啊？我问你，那个。我现在是净身出户的，所以娘家、按婆家那边我是回不去了。娘家是我唯一的退路了。我想在这里先住一段时间。什么？在做打算。你要在这里住啊？你觉得大哥家方便吗、嗯？啊？即使我愿意留你在这里住，你也了解你大嫂的脾气，她是绝对不会同意你拖家带口在这里住的。再说了，你在这里住，到时候村中的流言蜚语。谁受得了？哎
，老妹啊，你在我这住也不是长久之计，女人呐、啊，终究是要找个归宿的。如果你现在也知道错了，干脆就这样，我叫一个大媒人给你做媒，找个好人家嫁啦。那我还带着两个孩子呢，别人会嫌弃的。嫌弃？嫌弃你就降低一点标准，找那种老实靠谱的，家境穷也无所谓，能够接受你的就行了。那也没办法，我带着两个孩子，只要他不嫌弃，哥你看着办咯。哎呀，行了行了，怎么说啊，也是兄妹一场。我打个电话叫隔壁村那个阿哲大媒人过来。哎，摊上你这个老妹呀、啊，啊，我都短寿十年了、啊。哎，阿哲，哎，阿哲大梅烟，新年好啊、哦！哎呀，阿哲大梅烟都没来呀、啊。老妹呀、啊，想想你以前，有个老同学也是附近的，那么身心实意对你，你都不愿意嫁给他。后面呢、啊，他娶了个本地的，两公婆啊一起努力，现在两公婆做了风生水起。他对老婆又好又体贴，我都去。呃，觉得，呃，你觉得惋惜啊？林总，哎，来来来，新年好啊！阿哲大媒人，新年好，新年好。什么事啊？哎呀，你是个大媒人、啊，那肯定是给你叫你过来做媒的。做媒啊？嗯，这是我老妹阿丽。哎呦，好像是在外地几年都没见过啊。哎呀，说来话长啊，怎么回事啊？跟你简单说一下啊，我老妹啊。以前呢、啊，为了爱情冲昏了头头脑，啊，硬是要嫁外省，跟我们断绝关系都要嫁。谁知道啊，遇到像渣男啊，又赌又懒，现在啊，把他赶出门，跟他离婚啦。你离了？对啊，还带了两个小孩。不过啊，林总啊，啊，我说句实实在话啊，啊，像你老妹这样的情况啊，一个离过婚，另外再带了两个拖油瓶啊，现在。不好找对象的，人家男孩子也看破红尘了，人家宁愿光棍了，也不怎么愿意要这样的女人了。这个我也知道、啊，确实啊，现在这个情况有点特殊。我不就相信你的救美能力吗？哎呀，对不对？按照我以往的经验来看呢、啊，还是有点难办呐、啊。哎，阿泽啊，啊，其他就不用多说了。哦，那给个几百块钱你，哦，拿着拿着拿着。你就给他找个老实靠谱的，家境穷点都无所谓。刚才我也跟他说过了，那行吧，啊、哦，那我尽我所能，啊、嗯、啊，好吧，啊、嗯，行行行。那老妹啊，嗯，你不要要求太高，只要人品好就行了，啊、哦，嗯，行吧，只要实在就可以了，对，啊，放低一点要求就行了，嗯、好吧，那我们走了吧，啊，那这里还有行李，哎，我帮拿着，啊，好吧，走走走走，嗯。以后啊，我有女儿都不远嫁、啊。快快快！哎呀，小叶呀、啊，哎呀，这考虑一下啦。你怎么介绍个二手货给我？你看，又带着两个拖油瓶，你想让我当接盆侠、啊？我不要。以后呢，你有黄花大闺女，你再介绍给我。反正二手货我是不要了。哎呀，小叶啊，现在男多女少，老婆不好找啊。不好找，我宁愿打光棍，我也不要二手货。哎，这边。丽啊，都介绍了六七家了，都嫌你嫁过人、离过婚，还带两个拖油瓶，人家都不愿意呀、啊。哎，那算了吧，让我们去去睡天桥算了。哎呀，你不能这么想啊！啊，你自己睡天桥可以，你为两个孩子着想一下哦。哎呀，要不这样吧，那、啊、既然我答应过你大哥，啊，我就帮人帮到底。但是啊，你一定要降低点要求了，可能说。那个穷一点这种的也不难挑了吧？啊，不挑，只要踏实就行了啊。嗯，那行吧，带你去晒一下啊。走吧，走吧。哎呀，顺啊，哎，既然你们两个呢也聊得情投意合啊，大家都没有什么问题了，我就劝你们抓紧时间去领证，结婚。行行行啊，那个阿哲大媒人啊，啊，非常感谢你啊。本来我都想着我这一把年纪了。也娶不了老婆，就打着打着光棍了。<笑>哎呀，不要那么消极，只要你人好啊，总归会找到好的归宿的。那阿丽呢？她也是因为以前呢那个走了弯路啊，人是不错的
，你看，现在啊，周洋庄带着两个孩子啊，但是啊，阿顺呢、啊，你现在也是赚了，不用出力啊，直接就当爸了啊，是是是啊啊，反正以后啊，我会好好努力啊，多赚一点钱，把他们照顾好，那就行啊，<笑>你看。阿丽还有什么想说的吗？我呢，对其他没什么要求，只要你对我两个孩子好，四路水军挤出就可以了。那、啊、必须的，能不能做到？阿双，能能能，那就行、啊。我看好你了啊！我跟你说，阿丽以前是被家人伤害过的，到你这里一定要好好对她，绝对不能让她受半点委屈。要是让我知道了，到时候拿棍子来打你咯，你就放心吧。我是怎么样的为人，你也知道啊啊，那、啊、行吧。那你们好好过日子啊！好啊，那个阿泽啊，你看，非常感谢你，把阿丽介绍给我。哎，算了，红包钱啊，大过年的。其他人呢，我可能要收一千八百块红包钱，但是呢，我也看你们也不容易。现在两个孩子正在那个成长，需要花钱的，就留着你们好好过日子啊，那就是对我最大的回报，好吧？阿丽，跟他好好过下去啊,啊！我先走了啊。好的，把你介绍给了我，啊，回去吧，好。